Seguimos en CARICAM 2012 con la cobertura de vídeo de lo que está sucediendo en el, en el evento y nos visita Gillian Gaiches de la empresa Streamwide. Gillian, bienvenido a Telesemana una vez más. Gracias. Esta tarde tienes una presentación aquí en CARICAM 2012. Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos indicas un poco, nos presentas un poco un preview de lo que vas a estar hablando para aquellos que no, no van a estar aquí y no van a poder ver? La presentación habla de cómo relacionar los servicios de valor añadido para los operadores eh, con respecto al nuevo mundo de lo que se llama el OTT, over the top, que son los operadores de servicio como Apple, Google, es el gran Skype, debate, el gran debate, ¿eh? Whatsapp, etc. Entonces la idea es dar un, nuestra visión y unas ideas de a dónde pueden ir los operadores y qué hay que hacer y cómo poner una estrategia con respecto al BAS, dado que hay operadores de todo tamaño, sobre todo aquí operadores también pequeños, pequeños y que no tienen recursos de, de desarrollo o no pueden hacer todos los servicios a la vez y, y darles un poquito una visión de qué elegir, qué es importante, qué es menos importante y qué se puede abandonar a los over the top y qué es... ¿Qué hay que hacer ellos? Eh, eh, bueno, hacer ellos. Has dicho, en un momento has dicho, eh, la presentación les va a indicar a los operadores qué hacer. ¿Por qué nos dices qué hacer? Porque nosotros en Telesemana <risa> llevamos mucho tiempo debatiendo y todavía yo no sé qué tienen que hacer. No, hay no, ideas, pero... Sí, la... la la visión que tenemos de, de este entorno es que para el futuro los operadores tienen que preparar su presencia como marca en, en los App Store, en el okay. Google Play, o, y entonces les proponemos unas soluciones que permiten darles una, una presencia a nivel del servicio y quedarse presente en, en los servicios que utilizan los usuarios cada día, como por ejemplo el, el messaging, hablar bastante de, del futuro del, del mensaje texto, que es el más crítico en estos momentos quizás. Sí, 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 es decir, que, que los operadores proporcionen operaciones, eh, aplicaciones como idénticas a lo que hace WhatsApp o Google Talk okay. eh, o iMessage en el caso de Apple y estar presente en, en los App Store que es algo muy importante a nivel de marca porque lo que ve el usuario todos los días es la... son, son esas aplicaciones. Bueno, hemos visto a un operador como Telefónica eh, lanzar una, un aplicativo que se llama, una aplicación que se llama Tume. ¿Sí? Eh, que es esta idea de intentar hacer un WhatsApp. Exactamente, no es la misma idea. Yo la tengo en el teléfono, pero al final, y yo soy usuario de Telefónica en España, sí. pero luego no, eh, no uso el, el Tume. Al final, eh, tengo tantos contactos en WhatsApp uh -huh. y ya me comunico con WhatsApp y luego otros en iMessage por el iPhone, que al final Tume me ha quedado completamente relegado. ¿Cómo consigues, ya no solo estar visible, sino que luego yo como usuario use la aplicación de Telefónica? ¿no? Creo que en, en el caso de Telefónica es un, un caso un poquito especial porque esas grandes empresas como América Móvil o Telefónica tienen, intentan muchas cosas. Entonces Tume no, no creo que sea un... Primero no es la marca misma de Telefónica, es, okay. es un intento para ver cómo reacciona la gente. Eh, Mal. Sí, <risa> pero lo, lo, luego creo que el, para que la, la gente lo utilice es necesario añadir un valor, aportar algo más y estamos preparando productos en este entorno y, pero creo que al final el, el, el valor de uso es lo que importa al usuario y también la, la marca y la fuerza de la marca y en este caso si tú no lo utilizas es que no, algo, no algo corresponde falla. a lo que quieres hacer, algo falla claro. y bueno, porque el, el tema es este, por ejemplo eh, se habla de RCS uh -huh. como una solución el Rich Communication Switch, que es otra cosa que en la parte de mensaje pero la misma cosa la misma sí. cosa claro y al final sale, sale lo de join y tiene telefónica tiene las dos pero parece ah, que no ha dado join o no ha salido no me interesa o sea, la realidad es esa no yo como usuario no puedo hablar por el resto de españoles que pero a mí no me interesa porque WhatsApp ya me resuelve la, uh -huh. la situación no entonces quizás este es el, el problema no uno yo he hablado con proveedores como, como vosotros que hay gente que dice mira que se olviden de RCS y que intenten ser eh, un over the top porque sí. que aprovechen cosas de la red, pero como un over the top, no con RCS, porque RCS es invertir en IMS, uh -huh. mucha infraestructura, y entramos en el juego de no poder competir por esto. ¿Esta es la visión también de...? Es, es nuestra visión. Pienso que RCS hace el, lo necesario, pero quizás demasiado tarde, okay. o de forma demasiado complicada, y, y no, se va, no va a llegar al mercado en, un, en, en el momento apropiado. ¿no? apropiado. Es, además, pienso que será demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Porque muchos dicen, bueno, pero es que RCS es una arquitectura en la red, pero ¿puede el operador sacar un over the top que también aproveche con prioridad la red? Porque ese es el tema, ¿no? Al final la diferencia es esa. Es una de las ideas que tenemos, una de las ideas que vamos a implementar en, en nuestros productos que saldrán en el 2013 para proponer una solución que tiene todas las ventajas del over the top, pero todas las capacidades a nivel de red y de interoperabilidad que 
caben dentro de la promesa de, de RSS. Claro, ¿cuál sería el ahorro? O sea, porque aquí el tema es, de, es la inversión, ¿no? Es decir, si puedo, soy capaz de hacerlo tipo un over the top conectándome a la red, a ciertos mecanismos de la red para tener esta confiabilidad, seguridad, etcétera, versus RCS, claro, el operador que va a saber, bueno, ¿cuál es la, la proporción de inversión? Muy, muy importante, porque las inversiones para... Primero, que sepamos, porque RCS hay, hay todavía muy pocos casos en que podemos saber realmente que, cuál será el, el costo total, pero seguro que es muy alto. Entonces, no, no estamos hablando para nada de la, la misma orden de magnitud con las soluciones over the top que, que, que proporcionamos nosotros o, o, o la competencia, o que van a proporcionar los over the top, porque estoy seguro que empresas como WhatsApp o Google van más y más acercarse de operadores para proporcionarles un, un tipo de acuerdo de, 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 de partnership también. Y la orden de magnitud será totalmente distinta de, de lo que proponen la, las soluciones RSS. Y al final del día lo que decías tú, la experiencia del usuario es lo que cuenta. Es, es lo que cuenta importante. que no hay diferencia. Es no decir, diferencia. Entre, entre hacer un RCS o un over the top aprovechando la red, porque es tuya. Sí, el, el usuario no, no, no va a ver la diferencia. Ahora hablando del usuario, creo que es muy importante ver la perspectiva un poquito, porque esas, hablamos mucho de, was, de WhatsApp ahora, pero de, hace un año empezaban solo a, a salir la solución del mercado, quizás un año más atrás era más Viber o antes no era sé, otro, ya, ya, Skype, otro o Skype. O, y, y los, los usos cambian mucho, entonces una característica de este mercado es que los usos nuevos van a salir, estoy seguro que dentro de un año eh, por ejemplo, se, se ven muchas aplicaciones estilo push to talk en, en, este, sí. en este entorno. En Estados Unidos han operador, unos operadores han sacado unos apps de push to talk. Yo tengo una, pasar, una también. ¿sí? Sí. Entonces, esas cosas van a salir y, y creo que la clave es poder integrar todo eso, hacerlo en su tiempo y salir con una, una solución, con un diseño y unas funciones que correspondan a, a lo que quiere el usuario. Claro. Y, y también pienso, es lo que voy a explicar en la presentación, creo que los operadores sí tienen al, algunas armas en esta guerra y eh, si, si saben bien aprovechar y, y concentrar sus esfuerzos, pueden salir al mercado con soluciones que realmente serán competitivas con respecto a, a WhatsApp o a los over the top tradicionales. ¿Cuál sería una de las armas? Porque, por ejemplo, eh, una de las cosas que siempre se comenta en favor del operador es que el operador tiene la relación con el usuario y que el operador es... también tiene incluso hasta control de monitoreo un poco de qué hago yo. Lo que pasa es que yo estoy viendo, por ejemplo, que eh, en mi caso personal también y quizás algo que se traslada a otra industria, uh -huh. es que yo al final he, he acabado dando mis datos de facturación también a Apple para su App Store. O sea que al final ahí ya estoy a la par con el operador. Luego me imagino que Apple, como uso sus servicios, me puede aconsejar, mira, has visto esta película, pues tienes que ver esta, o eh, te compras esta canción, pues cómprate esta. O sea, al final hay un momento en el que yo me doy como usuario, y creo que esto quizás lo más peligroso es que si el operador no reacciona rápido, incluso hasta los over the top, eh, con aplicaciones que están fuera de la red, van a tener la inteligencia suficiente para hacer cosas que a mí me interesan, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo. O sea, hay, estoy hay una ventana es, que se está cerrando muy rápido. Es una de la, las cosas que estoy explicando en la presentación, es que, el futuro, básicamente los operadores ahora venden tres cosas, acceso a red de datos, voz y movilidad. Y en, en el futuro habrá algo súper importante que va a ser todas las relaciones a nivel de advertising, las redes sociales y la información que cabe dentro de lo que, todo el ruido que hay acerca del Big Data, pero en realidad es eso. Es cómo vamos a hacer publicidad más enfocada, más eficaz, cómo vamos a, a vender cosas al usuario flujos que serán nuevos para un operador, un operador no, no vamos a hablar más de conexión de datos o de voz o de paquetes, pero to, todo este valor ya ha ido muy fuerte y creo que es muy importante que los operadores realicen que cuando uno habla de la presencia con el usuario, de los flujos de IAM, de los análisis que se pueden hacer, hablamos de eso, hablamos del, del futuro del, del ARPU por usuario y hablamos de los eh, gratis o freemium. Eh, porque proporcionan datos buenos para publicidad, como lo hace ahora okay. Google. Okay. Bueno, no sé si viste hace poco que el, el, no sé si era el CTO o el CEO de Sprint uh -huh. que decía el operador nunca puede ser una tubería tonta porque tiene tanta cantidad de información que solo con los analytics podría vivir. Y dijo, y en cambio estamos vendiendo voz y SMS. Sí. Como diciendo, Google en, en muchos casos tiene mejor eh, cotización en bolsa por sus analytics uh -huh. y nosotros que tenemos más analytics que nadie vivimos vendiendo voz y SMS. El problema es que ahora lo aprovechan muy poco. 
por eso. Y, y hay información, información, y la cantidad de información va a ser una cosa, pero ¿cómo uno puede capturar los flujos de información interpretarlos importantes y interpretarles va a ser la, el, reto. El, el reto muy importante para los años que vienen? Y última pregunta, tú como CEO tienes que hacer decisiones cada año estratégicas importantes sí. para la compañía. O sea, estás en esa situación donde hay un momento clave. En, en que hay sí. definir prioridades. Prioridades. Si fueras un operador, y es otra, otra situación, pero si, uh -huh. siendo sido un operador, ¿se te cruzaría por la cabeza si fueras el sillo de Telefónica o de América Móvil comprar a WhatsApp? Si, si fuese el, el, el sillo de Telefónica o de América Móvil, sí, claro. claro. A, ese, a ese nivel de... Digo, pero, pero, del, el tamaño en, que tiene la empresa. El tume, eh, ¿Se te habría cruzado por la cabeza al decir para qué me voy a meter a Tume si WhatsApp ya tiene...? No sé cuánto cuesta Tume, pero lo compararía con el precio de, de, de compra de un WhatsApp es, o Estoy seguro que Tume le ha costado millones, a, porque conociendo Telefónica, cada vez que hace algo, lo de la TQT, no sé si sabes que hizo una, una red social en su día que se llama TQT, sí. intentando invitar a Facebook a la gente joven, y le costó como 10, 20 millones de euros. O sea, sí, costó mucho dinero. Lo compararía. Miraría los precios, porque el, el, el valor de una, de una empresa como, como WhatsApp, que tiene también sus problemas, es muy, puede cambiar, es muy volátil. De, 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 dentro de y seis de, meses quizás y, se pueden ir 50 de los 100 millones y, y pico de usuarios que sí. tienen, pero tienen una marca, tienen una solución que funciona, tienen, dan un, un servicio a los usuarios que quizás un operador podría mejorar, porque también hay, hay el tema de calidad de servicio y de seguridad, que es muy importante. Claro. Se puede mejorar, pero es, es una base que existe, que, que vive. Es una es más que una solución técnica, es una, una comunidad que hay detrás, que vive. Entonces, claro que para ahora tu pregunta lo, lo miraría de, ¿no? desde muy cerca. Yo lo digo porque Microsoft compró a Skype y a mí Skype es el clásico ejemplo de un aplicativo, de uno, como no entiendo, como un operador grande no lo compró. Teniendo en cuenta que Telefónica invirtió en Yaya y en otros servicios que quizás no son tan conocidos o tan populares, ¿no? Y está Skype que quizá también tenía precios creo que, razonables, ¿no? Creo Incluso... que hay una razón por la cual no, ni siquiera miraron eso, es que tradicionalmente los operadores miraban cosas en términos de territorios. Claro. Están compitiendo sobre un territorio que les dan los reglamentos y las leyes en determinados países y, y les da miedo salir de esa de esas fronteras y, y salir con un servicio mundial a usuarios que están en todos los países. Rompe su forma de analizar las cosas tradicional. Claro. Y creo que ningún operador, ni siquiera los más grandes como América Móvil o, o Orange o, o Telefónica, han logrado realmente salir de esa posición de atarse a un territorio geográfico. Claro. Ahora sería un puntazo, sí. bueno, un golazo que... Eh, Telefónica hubiese comprado Skype y mañana le cambiara y fuese Movistar. Sí. Y todos usáramos ahora el, el VoIP de Movistar. Sí. Eso sería... Sería fenomenal. Pero para pues, ellos, ¿no? Es decir, también el tema de precios, que bueno, sí. uno no, no valora... Va con el business model. Si los precios en, de, de, de los startups o de cómo se, se, se hacen esas operaciones corresponden a un modelo, a un futuro del advertising, a un futuro de cómo se valora un usuario que, que no comparten quizás, esa visión no la comparten ya todavía los operadores. Entonces estamos hablando de dos mundos distintos que no tienen la misma, la misma capacidad a evaluar lo que, Las cosas, el, claro. el precio de un usuario. Claro, yo, yo lo que digo quizás porque como veo a estos operadores, eh, como decías tú, no telefónica, y esto nosotros entre semana lo hemos dicho, lo prueba todo. Bueno, pues lanzo RCS, lanzo tú, como tengo capacidad, no, no puedo probar todo y, y lo que funcione ya me estará bien, ¿no? Es como diversificar el portafolio y a uno le tienes que pegar. Eh, al final dices, bueno, si te vas a arriesgar, arriesgate de verdad, ¿no? Y cómprate con Skype que ya está hecho, en lugar de intentar crear tú. Pero bueno, esto es una divagación mía. Eh, muchas gracias por venir a Telesemana. Gracias. Que disfrutes del show y, y bueno, buena suerte esta tarde con la presentación. Gracias. Un placer tenerte aquí.